Lorena García Suárez, de 20 años, de Ecatepec. Quiero decirles que qué decepción de todos ustedes. Que siendo periodistas no se informan. Son profesionales. Dicen que somos acarreados, como la directora. Somos estudiantes. Nosotros no somos como la UNAM. Nos manifestamos, sí, pero en orden, no haciendo destrozos. Vamos a aclarar punto por punto. Nadie dijo que fueran acarreados. No, no nadie. nadie. En nadie. este programa, estas voces no se elevaron señalando que fueran acarreados. Hablamos de cómo había ahora la facilidad por redes sociales de comunicar y participar en una protesta estudiantil. Así es. Jamás se menciona la palabra carreras. ¿Qué más? Sobre todo de lo rápido que reaccionaron. Fue impresionante uh -huh. la rapidez con la que se organizaron, lo bien que se organizaron sí. y actuaron. Sí. Eso Además, a mí me sorprendió, ¿eh? tanta la, gente. Y la civilidad con que ejercieron claro. su protesta uh -huh. claro. es digna de elogio. Claro, la Era rápido. tal multitud y no hubo ningún desorden. Nada. ¿Eh? No es un movimiento político, como dijeron. Bueno, todo es político. Mm. En este momento, todo en este país es político si tiene cierta trascendencia popular. Lo que queremos es una buena educación. ¿Por qué quieren bajar el nivel de la vocacional? Por eso nos manifestamos. Porque el Politécnico tiene que hacer escuchar su voz. Yo escucho su programa porque me gusta. Pero hoy sí... ¡Qué decepción! Necesitan informarse. Yo sé que no van a pasar mi comentario, pero ojalá y que lo pasen. Ay, Lorena. Uy, uy, uy. ¿Cómo se llama? La... Lorena. 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 Lorena, qué bueno que nos das eh, el tip de que estamos mal informados. Tú tienes la información por escrito, la oficial. Haznos el gran favor de proporcionarnos. Porque no ha sido publicada. <ríe> Que nos diga dónde le están bajando el nivel. A ver, sí, tres, sí. tres ¿En datos. Se, ¿En qué aspecto fijos. le están bajando el nivel? Al contrario, la, la crítica principal es que nos están tecnificando mucho. Claro. Además, un dato duro que nos dé de, de que están sí, bajando, ver, ¿cómo lo, eh, lo, lo rebate uno que no lo dé? Uh -huh. Sonia Granillo Hernández, de 20 años, en Ixtapalapa. Hace rato hablaron del movimiento del poli. La mayoría de los medios de comunicación manejan que estamos protestando porque no se degraden títulos y que estamos mal informados. Se maneja también que había muchos infiltrados que no eran del poli. No, eso lo dijo la directora. Sí. La propia directora del Politécnico, eso lo señaló. Pero aparte tú dijiste, aquí sí se le pasó la mano. Hiciste hasta ese comentario, por sí, favor. hasta la criticamos. Sí, por favor. Pero no es así. Cada escuela tiene una demanda y queremos ser escuchados. Nunca antes hubo tanta unidad entre la comunidad del Politécnico. Queremos que las carencias y demandas de la escuela sean atendidas. Yo creo que sí hubo unidad en la protesta de estudiantes de esa casa, cuando el 68, también el Politécnico, se unió... A los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México En aquel gran momento para, para todos y, y era cuando no se podían ver, ¿eh? No era una unión fácil Porque los universitarios no podían ver a los politécnicos ni en pintura Y viceversa, había un odio y Además dice, cada escuela tiene sus demandas, sí ¿Dónde están? Díganos, ¿Qué? díganos. ¿Dónde? ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué escuela te manda qué cosa? ¿Dónde lo puede uno consultar? Si no hay el dato preciso de en qué... A ver, este artículo nos está dañando aquí. No hay, no hay. Están hablando de, de un rumor, un chisme. Y sí, efectivamente se comunicaron con una rapidez, porque la reunión del consejo terminó a las 2 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya estaban listos. Sí. Se filtró la información, pero se filtró mal. Sí. Con fines políticos. Sí. Claro Repetimos. Político. Por supuesto. Desde sí. luego que es político en el momento en que lo relacionan con la reforma eh, energética. Y... Aunque es político. 40 años tiene Genoveva Vargas, que llama de Álvaro Obregón. 
Tengo un hijo de 17 años en la vocación al 12. Soy una persona ignorante y la verdad no entiendo nada de lo de las reformas en la institución. ¿En qué beneficiarán o en qué perjudicarán a mi hijo? Les repito, soy una persona ignorante que apenas terminó la primaria. Hace unos días él me trajo una hoja, me pidió que la firmara y la llevó junto con una copia de mi credencial de lector. La verdad no recuerdo qué decía el documento. Ahora llega mi hijo y me dice muy enojado que por qué firmamos esa hoja. Realmente ya ni sé cómo reaccionar. Pues si su hijo la llevó y le pidió que firmara, ¿qué culpa tiene usted? Y le agregó, le anexó la, la credencial del lector. No, no, no se impaciente, ni se llame una persona incapaz de participar en las acciones que representan algún cambio en este país. Escuche este programa y poco a poco irá teniendo mayor capacidad para juzgar lo que está ocurriendo. Pero no entiendo por qué el hijo le reclama si él fue el que insistió en el hecho. Quiere decir que él tampoco lo leyó, tampoco lo entendió. No se preocupe, señora. Por otro lado, el que le haya llevado una circular de la escuela, yo creo que no tiene nada que ver con las reformas que están proponiendo en la escuela. Y por otro lado, dígale a su hijo que se lo explique con peras y manzanas. A ver, mijito, a mí no me regañe. Usted no lo leyó primero. Explícame qué firmamos y incluyalo. No, y que recuerde el hecho fundamental de que su éxito en la carrera pues va a depender su, de su esfuerzo personal y su dedicación y el haber elegido bien la vocación y no de un reglamento. Sí. Si hay un reglamento que, que, que se quita una materia, que si ponen otra, él, a ese nivel tiene él la opción de elegir prácticamente todo un abanico de, carre de, de, materias, de materias para hacer sí. una especialidad dentro de su propia carrera. Entonces, eh, que no se deje llevar por esos movimientos que solo buscan echarle piedritas a la administración del sí. público. Además, amiguita, mire, la sabiduría no se logra mediante estudios o escuelas o conocimientos, sino con la edad. Y con la experiencia. Adelante. 